ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാവേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്തെ വൈസ്രോയ് ആരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സാധ്യത കുറവാണ് വരല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ മാറിയ സാഹചര്യം അറിയാവുന്നതാണേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുണ്ട് എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മെയിൻസിന് പ്രിലിംസിന് നമുക്ക് അത് തന്നിട്ടില്ലായെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ പഠിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങളിൽ ഞാൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചില ധാരണകൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരണത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ് യുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെ പ്ലാസ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന വർഷമായിരിക്കും പ്ലാസ് യുദ്ധം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞോളേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാണ് അല്ലെ പ്ലാസ് യുദ്ധം ഏ ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് നൂറ് വർഷം ആകുന്നു വീണ്ടും ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഭരിച്ചെന്നുള്ളത് ഇത് ഇത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വർഷം ഒന്ന് നോട്ട് വെക്കണേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പതിനേഴ് അൻപത്തി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസ് യുദ്ധം അല്ലെ സിറാജ് ധോളയെ പരാജയപ്പെടുന്നു റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വരുന്നു അല്ലെ അവിടെ മിർജാഫറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ആ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്ന നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആണ് ബംഗാൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയരുത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയരുത് ബംഗാൾ ആണ് അന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേരില്ല ബംഗാൾ എന്ന വിളിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോകും കാരണം എന്താണ് ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെയാളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെയാളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലായോ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ബംഗാൾ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പേര് ഓക്കെ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ആ ബംഗാളിൽ പ്ലാസ് യുദ്ധത്തോടു കൂടി റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ഭരണം തുടങ്ങിയാണ് ശേഷം അവിടെ വന്ന ഒരു ഗവർണർ ആണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഏത് വർഷമാണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് വന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വർഷം അല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോളാം ഏത് ടെൻത്ത് ലെവൽ ഏത് എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായിട്ട് അവരുടെ പാർലമെന്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അവര് നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതുവരെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം വളരെ വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ടോട് കൂടി വാറൻ ഹേസിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബംഗാളിൽ ആ ഗവർണർക്ക് ഭാരം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉയരുകയാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ആവുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗവർണർ ജനറൽ ആവുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നു അല്ലേ കോൺവാലീസ് കോൺവാലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി ഒ എക്സാം നടന്നു അല്ലേ വനിതകളുടെ ഇനി സി പി ഒ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ കോൺവാലീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റബിൾ കോൺസ്റ്റബിൾ സി പി ഒ പോലീസ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക കോൺസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിന്റെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് ലെവലില് ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റബിൾ കോൺവാലീസ് എഴുതി വെക്കണം അങ്ങനെ പഠിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അവരുടെ നേതാവ് അല്ലെ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗവർണർ ആവുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബംഗാൾ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ശേഷം നോക്കൂ അവിടെ ആ പദവി മാറിയിട്ട് ഗവർണർ ജനറൽ ആവുന്നു അദ്ദേഹമാണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നോട്
അങ്ങനെ വാറൻ ഹേസിൻസ് പഠിച്ചു പിന്നീട് കോൺവാലിസ് വരുന്നു ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ പറയൂ അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഫയൽ ഒരുപാട് ഫാക്ട് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിച്ചുകൊള്ളൂ നമുക്ക് മെയിൻ എക്സാമിന് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ആ സമയത്ത് കോൺവാലിസ് പിന്നീട് നോക്കൂ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നൂറ് തവണയെങ്കിലും പി എസ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന ചോദ്യമാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ അല്ലെ സബ്സിഡറി അലിയൻസ് അല്ലെ ഏത് വർഷമായിരുന്നുടാ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗത്ത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ കുഞ്ഞുമക്കളെ പാഠഭാഗത്ത് പഠിയുന്നത് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അല്ലെ അവിടെ തഞ്ചാവൂര് വരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഏതെല്ലാമാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏർ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം എസ് സി ആർ ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഫാക്ട് ആണ് അവിടെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെയാണ് വെല്ലസ്ലി വരുന്നത് ഏത് വെല്ലസ്ലി ആണ് സംശയമാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണോ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആണോ ഡൗട്ട് വരും രണ്ട് വെല്ലസ്ലി ആ ചേട്ടനും അനിയനാ ഏർ റിച്ചാർഡ് കോളി വെല്ലസ്ലി ഉണ്ട് അല്ലെ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ഉണ്ട് ആർദർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണ്ട എന്താണ് ആർദർ വളരെ ഉഷിരനായ ചങ്ങായാണ് അല്ലെ ആരെയും അടിച്ചു തെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് ആർദർ ആരെയും അടിച്ചു തെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആർദർ വെല്ലസ്ലി അങ്ങനെ ആലോചിക്കണം ആരെയും അടിച്ചു തെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർദർ വെല്ലസ്ലി റിച്ചാർഡ് ഒരു പാവാണ് അല്ലെ കുറച്ച് പൈസ ഉള്ള ആളാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പേരുകളെ നാല് പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞതാണ് വാറൻ ഹേസിന് ശേഷം കോൺവാലിസ് കോൺവാലിസ് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റബിൾ കിട്ടി സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി ശാശ്വത ഭൂനീതി വ്യവസ്ഥ കിട്ടി ആ ശാശ്വത ഭൂനീതി വ്യവസ്ഥ ഞാൻ പഴശ്ശി രാജ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആ പഴശ്ശി കലാപ ആലംബിക്കുന്നത് അല്ലെ ശാശ്വത ഭൂനീതി വ്യവസ്ഥ അതിന്റെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടിപ്പുവിനെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഓക്കെ ആ ടിപ്പുവിനെ ശരിയാക്കി ശ്രീരംഗ പട്ടണത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഉടമ്പടി നടത്തും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് അതോടുകൂടി മലബാർ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് ഈ പറയുന്ന പഴശ്ശി കലാപവും നമ്മുടെ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷർ കിട്ടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ വരുന്നു അവിടെ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ബംഗാളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബംഗാളിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്ന് ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി നോക്കോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ സമയത്ത് ആരാണ് ആരാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബംഗാളിലെ ഗവർണർ ജനറൽ അദ്ദേഹം റിച്ചായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗവർണർ ജനറലാക്കി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ സഹോദരൻ അല്ലെ ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആരെയും ശരിയാക്കുന്ന ആൾ പഴശ്ശി രാജയെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കോൽക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് പഴശ്ശി രാജയെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മാസം മുപ്പതാം തീയതി അല്ലെ എവിടെ വെച്ചിട്ട് വയനാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പഴശ്ശിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആർദർ വെല്ലസ്ലി അല്ലടാ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മെയ് മാസം നാലാം തീയതി ടിപ്പുവിനെ വധിക്കുന്ന ആരാടാ ആർദർ വെല്ലസ്ലി അല്ലേ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ പോരാളിയായ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിനെ നോക്കൂ വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം വേണം ആർദർ വെല്ലസ്ലി ഞാൻ പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ സിനിമ കാണുന്ന മാതിരി പുലിമുരുകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ആർദർ വെല്ലസ്ലി ഓക്കെ അത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയുടെ സഹോദരനാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്ന നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ പാവം ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച അല്ലെ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ചങ്ങായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ നോക്കണേ നോക്കണേ പോയിന്റ് സ്ഥിരം ചോദ്യ എൽ ജി എസ് ടെൻത്ത് പ്രീമിസ് എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അത് പാവർ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി സ്വയം ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് വിളിച്ച ആരാണ്
അതുവരെ നിങ്ങൾ ബംഗാൾ ബംഗാൾ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഈ വാറൻ ഹേസിങ്സ് ആണെങ്കിലും കോൺവാലിസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വെല്ലസ്ലി ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ ബംഗാളാണ് അത് മാറുന്നു നോക്കൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താവുന്നു ആ കുറച്ചുകൂടി വ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പല മേഖലയിലേക്ക് അങ്ങനെ അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കും ഉദാര മനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ചങ്ങായി ഷാർജ ഷാർജ എന്നുള്ള പേര് നോക്കി കമന്റ് ചെയ്യണേ ആ കമന്റ് ചെയ്ത് വേരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് ഓടാട്ട് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കമന്റ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേര് വായിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ പ്രയാസം വിചാരിക്കേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അത് വെൽ നമ്മുടെ വില്യം ബെൻറ്റിക് ആണ് ഉദാര മനസ്കനായ ഗവർണർ ജനറൽ അല്ലെ നമ്മുടെ കൊൽക്കത്തയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്നു ആസാം റൈഫിൾസ് വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അല്ലെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ച നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു വില്യം പെൻറ്റിക്ക് സതിയൊക്കെ നിർത്തുന്നില്ലടാ അടാ നമുക്ക് വില്യം പെൻറ്റിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സതി ആലോചിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ സതി നിർത്തിയ വർഷം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റായ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ടെൻത്ത് പെലിംസ് പോലുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് രാജാറാം മോഹൻ റായ് കുറിച്ച് ബ്രഹ്മ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിരുന്നു സതി പിറ്റേത്ത വർഷം ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വില്യം പെൻറ്റിക് ചെയ്യുന്നു സതി അങ്ങോട്ട് നിർത്തുന്നു സെറ്റാണേ സെറ്റാണേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വില്യം പെൻറ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് യെസ് നോക്കും അദ്ദേഹമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ സെറ്റാണേ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഡൽഹൌസിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ചാൾസ് മെഡ്കാഫ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ അതിനുശേഷം വരുന്നു ദെൻ കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതൊരു പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് ഒരു ജി കെ നല്ലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് കാനിങ് അല്ലെ കാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കോഡാക്കി രസകരമായിട്ട് മുമ്പ് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് വലിയ ഭംഗി ഒന്നും പറയാൻ ക്ലാസ് കാണാൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ എടുത്തു തുടങ്ങിയ ക്ലാസ് വൈസ്രോയിമാരാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ആറേഴ് വർഷങ്ങളായിട്ട് വൈസ്രോയിമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് വൈസ്രോയിമാർ ആദ്യമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അവിടെ കാണാൻ കുമ്പില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാനിങ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോരോ വർഷം കാനിങ്ങിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഥയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയത്ത് ഏട ഏത് സമയത്ത് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ഈ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ പോലെ തന്നെ മുള്ളിക്കാരൻ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഗവർണർ ജനറൽ ചേട്ടാ ഗവർണർ ജനറൽ ചേട്ടാ എന്നാണ് വിളിക്കുക എല്ലാവരും നോക്കൂ ജാൻസി റാണിയെ അടിച്ചു ചെയ്യാക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ മണികർണിക ജാൻസി റാണിയെ നമ്മുടെ നാനാ സാഹിബിനെ നമ്മുടെ എവിടെ കാൺപൂരിൽ ശരിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ താന്തിയോ തോപ്പി ഇന്നലത്തെ പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ താന്തിയോ തോപ്പി ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൺവേർസിങ്ങിനെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ബഹദൂർ ഷാ സഫറിനെ എല്ലാവരെയും അടിച്ചു നിരത്തിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ശരിയാക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ അങ്ങനെ അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം പിറ്റേത്ത വർഷം ഞാൻ നേരെ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കിയാണ് ഈ നിയമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇറാഖ്മിയുടെ വിളംബരമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വൺ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കണേ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഗവൺ ഇവിടെ പോടാ സോറി കട്ടായില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ഈ ഒരു വിപ്ലവം ഈ ഒരു കലാപം അടിച്ചമർത്തുന്നു അതോടുകൂടി നമ്മുടെ നമ്മുട
അങ്ങനെ വില്യം ബെന്റിക്കിന്റെ പേര് മാറി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നാവുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെന്റിക്കാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം വരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നു അങ്ങനെ ഒന്നാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എത്തിയപ്പം ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ജയിച്ചു അതുവരെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നുള്ള പേര് മാറിയിട്ട് വൈസ്രോയ് വരുന്നു അൻപത്തിയെട്ട് മുതൽ വൈസ്രോയ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഒരുപാട് വൈസ്രോയ്മാർ ഇരുപതോളം വൈസ്രോയ്മാർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കോടാക്കി പാട്ട് പഠി പഠിക്കണം തൽക്കാലം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇന്നലത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരിക ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വിട്ടേക്കോ അതൊരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു അറിവിലേക്ക് മാത്രം എടുക്കുക ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് നാല് ഓപ്ഷൻ ലില്ലിന്ത് ഗോ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ വെല്ലിങ്ടൺ വേവൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വെല്ലിങ്ടൺ കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിച്ച ഒരു ഏരിയാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലേ വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ ചോദിക്കും മക്കളെ പിടിച്ചോളുക എഴുതി കൂടുതൽ ബുക്കിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി വെല്ലിങ്ടൺ ആയിരുന്നു വെല്ലിങ്ടൺ ഐലൻഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ വട്ടമേശ സമ്മേളനം രണ്ടും മൂന്നും നോക്കണേ വെല്ലിങ്ടൺ ആണേ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇയാളല്ല മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഇയാളല്ല ഒന്നാമത്തത് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇയാൾ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഇർവിൻ ആണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊന്ന് കേട്ടിയേ ഇർവിൻ അതിനു ശേഷമാണ് വില്ലിങ്ടൺ വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എളുപ്പമാണ് ഇതിങ്ങനെ കോഡാക്കി വെച്ച് ഇതിന്റെ കോഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ നമ്മളെ വൈസ്രോയ്മാര് കാനിങ് തൊട്ടിട്ട് കോഡാക്കി കഥയാക്കി ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം നമുക്ക് എൽ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാം മെയിൻ എക്സാം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഈ വെല്ലിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേ സമ്മേളനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ബെർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ ഇദ്ദേഹമാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പൊ വെല്ലിങ്ടൺ എന്ന് കേട്ടാൽ ഇനി മൂന്ന് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം മിനിമം നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം അടക്കം നാല് പോയിന്റ് നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും വെല്ലിങ്ടൺ അല്ലെ വെല്ലിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതിയെ കേട്ടാൽ ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം പാസ്സാക്കിയ സമയത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹമല്ല അത് മാറി ലില്ലിന്ദു ഗോയാവുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ലില്ലിന്ദു ഗോയായിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങളോട് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെല്ലിങ്ടണെ കുറിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ സെറ്റാണേ ബർമയെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കൂട്ടോ ഷംനാഥ് രജീഷെ ഓക്കെ കൃഷ്ണ അമൻ എല്ലാവരോടും ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടെക് പഠിച്ചോളൂ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാടാ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പോവാം നല്ലൊരു സുഖമല്ലേ അല്ലേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് മുംബൈ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്നാണ് ആർ ബി ഐ വന്നത് നിങ്ങൾ വെല്ലിങ്ടൺ വെല്ലിങ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാല്ലോ അല്ലേ എടാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വന്ന അതേ വർഷമാണ് ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നത് കൃത്യം ഡേറ്റ് വരെ പഠിക്കണം എൽ ജി എസ് കാര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നില് വിട്ടി ദിനം ആലോചിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ നോട്ടുകളിലൊക്കെ അച്ചടിച്ചിറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ടോപ്പ് ആയി നിൽക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വരുന്നു ഈ ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരാൻ കാരണമായ ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് പി എസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ് കമ്മീഷൻ അത് മക്കളെ ഹിൽടൺ യങ് കമ്മീഷൻ നോക്കൂ ഇരുപത്തി ആറിലാണ് അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട വർഷം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറില് ഹിൽടൺ യങ് കമ്മീഷൻ ഹിൽടൺ യങ് കമ്മീഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അപ്പൊ ആർ ബി ഐയെ കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു പി എസ് അത് ഇതായിരുന്നു ആർ ബി ഐ യെ ദേശ സൽക്കരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആർ ബി ഐ യെ ദേശ സൽക്കരിച്ച വർഷം ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് ആർ ബി ഐ യെ ദേശ സൽക്കരിച്ച വർഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടി
ഓക്കെ പിന്നെ ടൈലർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗവർണർമാര് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണറായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അല്ലെ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് രാജ്യത്തിന്റെ മുഖമായി ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നു ദേശത്തിന്റെ മുഖമായി ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണറായത് ദേശത്തിന്റെ മുഖമായി ദേശ്മുഖ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് അല്ലെ ഇപ്പം ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ആർ ബി ഐയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ഓസ്ബോൺ ആർക്കൽ സ്മിത്ത് പിന്നെ ടൈലർ ടൈലർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പം കിടുന്നത് അതൊന്നും പോട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കണ്ട തൽക്കാലം ആർ ബി ഐ തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ വെല്ലിങ്ടൺ വെല്ലിങ്ടൺ മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയോ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആ സമയത്ത് ബർമ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നു ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വരുന്നു സെറ്റാണോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റാണോ സെറ്റാവണോ സെറ്റാവണോ അവിടെ വെല്ലിങ്ടൺ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു വൈസ്രോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൈസ്രോയിമാരൊക്കെ പഠിക്കുക വെല്ലിങ്ടൺ മുമ്പ് ആരായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫാക്ട് ആണ് പി എസ് ചോദിക്കുക വൈസ്രോയിമാരുടെ അച്ഛന്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് അവർ ജനിച്ച നാടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പൊ ആർ ബി ഐ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈസ്രോയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ഡഫറിൻ ആണ് അല്ലെ ഡഫറിൻ ആണ് ഡെഫറിൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഐ എൻ സി സി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡഫറിൻ പ്രഭു ഒരു പാവം ചങ്ങാതി ചെയ്തു ഡഫറിൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ ഫാക്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു വൈസ്രോയി വൈസ്രോയി അല്ല ഗവർണർ ജനറൽ കാനിങ് അങ്ങനെ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ വെല്ലിങ്ടൺ പഠിച്ചേ വെല്ലിങ്ടൺ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയാൻ പേരെന്തായിരുന്നു വെല്ലിങ്ടൺ മുമ്പ് ഇവിടെ ആരോഗ്യം നേരത്തെ കമന്റ് ചെയ്തു ഇർവിൻ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇർവിൻ ആണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ആൾ ഇർവിൻ എടാ ഇർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വട്ടമേ സമയമാണ് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ മഹാത്മാജി ആയിട്ട് ഇർവിൻ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് അല്ലെ എടാ സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ അല്ല കേട്ടോ സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ എന്തിന്റെ കുത്തു കൊണ്ടാ മരിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇർവിൻ ആണ് ഇർവിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആ പേര് തന്നെ കേൾക്കണം ഞാൻ സ്റ്റീവ് ഇർവിൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ആണോ എവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേളി പേരാണ് വിശേഷണമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയ് അപ്പൊ അത് പിടിച്ചു ഇർവിൻ ഇർവിൻ ഗാന്ധിജിയുമായിട്ട് ആ ഒരു ഒരു സന്ധി അല്ലെ ഇർവിൻ ആണ് നടത്തിയത് അത് വർഷം ഏതാടാ അത് മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആക്ച്വലി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധിയോട് കൂടിയാണ് ഈ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധിയിൽ ഇർവിനും പിന്നീട് വെല്ലിങ്ടണും ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ വെല്ലിങ്ടൺ അല്ലേ ഏ അങ്ങനെ ചോദിക്കൂലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി മുപ്പത്തി ഒന്നിലല്ലേ ഡൗട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വട്ടമേ സമ്മേളനം അറിയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞേ വട്ടമേശ സമ്മേളനം പറഞ്ഞേ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഏത് വർഷം അത് പറ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ആ ഊഗൂനി ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ ഉഗുനി അറിയാത്ത ആരുമില്ല അല്ലേ ഊഗൂനി എന്താ ഊ ഊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഉപ എന്തുള്ളത് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഉള്ളത് അറിയാലോ അറിയാലോ അറിയാം അപ്പൊ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇർവിൻ അല്ല അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ടിസ്റ്റ് ടിസ്റ്റ് അതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ബൈഹാട്ട് പഠിക്കും ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധി മുപ്പത്തി ഒന്ന് അത് പഠിച്ചിട്ട് തെറ്റിപ്പോണ്ട അപ്പൊ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധിയോട് കൂടി ഇർവിൻ എവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടി അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഇർവിനോട് പറയും വിട്ട വണ്ടി എന്ന് പറയും അപ്പൊ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഗാന്ധി ഇർവിൻ സന്ധിയോട് അദ്ദേഹം പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ താരം വെല്ലിങ്ടൺ വരുന്നത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഒരു കഥ പോലെ ആലോചിക്കാം ഇതൊന്നും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കിളി വറക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇർവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി ആണ് നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ഉ
വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആറാൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആ പേര് പേരൊന്ന് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ ശരിയായി തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറുവിൻ അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് റീഡിങ് റീഡിങ് തുടങ്ങാം നമുക്ക് തൽക്കാലം റീഡിങ് ജൂത വൈസ് റോയി അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റീഡിങ് ജൂത വൈസ് റോയി ഇന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു സ്വരാജ് പാർട്ടി മുമ്പത്തെ ഒരു പി വൈ ക്യൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എൽ ഡി സിയിലെ ചോദ്യമാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താ ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയി ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു ആരായിരുന്നു അത് റീഡിങ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണം അല്ലാണ്ട് ഇതിങ്ങനെ അവരുടെ കാലഘട്ടം ബൈഹാട്ട് പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് അതുകൊണ്ട് റീഡിങ് ശേഷം ഇറുവിന് ഇത് ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ഇത് നാളെ രാത്രിക്കുള്ള വെറുതെ കിടക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം റീഡിങ് ദെൻ ഇറുവിൻ ദെൻ ആരാണ് വെല്ലിങ്ടൺ വെല്ലിങ്ടൺ പിന്നെ വരുന്നു ലില്ലെന്തുക്കോ ലില്ലെന്ത് അവസാനം നമുക്ക് കോഡ് പറയാം കോടൊക്കെ അവസാനം കോടല്ല നിൽക്കട്ടെ അല്ലെ ലില്ലെന്തുക്കോ കോടാക്കിയാൽ എല്ലാ കാലത്തും കോട് കിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാ ലില്ലെന്തുക്കോ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അവസാനം വേവൽ 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 ലില്ലെന്തുക്കോ കഴിഞ്ഞാൽ വേവാൻ പോവാണ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് അല്ലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വൈസ് റോയി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ വേവൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം വേവൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു വേവൽ പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് വേവൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെഹ്റുവിനെ കൂട്ടി ഒരു മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വേവൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ സി എ രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് വേവലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് വേവലാണ് ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റാ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അല്ലെ ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭ ഐ സി എ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആ സമയമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേവൽ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെ നമ്മുടെ ജൂൺ തേർഡ് പദ്ധതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഭജന പദ്ധതിയുമായി വന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഓർമ്മയില്ലേ മൗണ്ട് ബാറ്റണെ ആ പിക്ചറൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ അത് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് ലില്ലിന്ദുഗോ പറഞ്ഞില്ലേ ലില്ലിന്ദുഗോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്താടാ ചോദ്യം ഒരു എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് എനിക്ക് എന്താ ലില്ലിന്ദുഗോ ആ പേരന്നെ ലില്ലിന്ദ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ലോങ് ആണ് ലില്ലി ലില്ലി ലോങ് ലോങ് ചങ്ങാതിയാൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ലില്ലി നെയ്ത ലോങ് ആണ് നോക്ക് 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 ലോങ് ആണ് അല്ലെ ലോങ് ആണ് എന്താ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച വൈസ് റോയിയാർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലില്ലിന്ദ് ഗോയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടണം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ വൈസ് റോയാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ കേട്ടല്ലേ എത്ര വർഷം ഏഴ് വർഷം ആ ഏകദേശം ആ വർഷം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പൊ കൂടുതൽ കാലം ലില്ലിന്ദ് ഗോണ് ലെങ്ത് ആണ് പേര് ലാ 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 അല്ലേ ലെങ്ത് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ ആ കൊടുക്കുന്നത് നാൽപ്പതിൽ അതായത് നാൽപ്പതിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കും എൽ ഡി സിയുടെ ചോദ്യമാണ് ഓഗസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ആരാണ് കേട്ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ പ്രഖ്യാപനം അതൊരു നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് വൈസ് റോയി ആയിരുന്നില്ല സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ മൊണ്ടേഗു ആയിരുന്നു മൊണ്ടേഗു ചെംസോഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ മൊണ്ടേഗു ആണ് ഓഗസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപനം ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല ഒരു എൽ ജി എസ് ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഒരു എൽ ജി എസ് ലെവലിലേക്ക് വാ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കേട്ടത് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണേ തൽക്കാലം പോട്ടെ പോട്ടടാ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബില്ലിന്റണെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കല്ല മക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പരിമിതി ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നോട് ക്ഷമിക്കാലോ അത് വേറൊരു ഓപ്ഷനുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് ഈ സമയം വരെ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് കോടൊക്കെ പറഞ്ഞ കോടൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കോടെ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കോടോട് കോട ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആർ ബി ഐ വന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഒക്കെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ അത് ലില്ലിന്ത് 
ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ് റോയും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽമാരായിരുന്നു മൗണ്ട് ബേറ്റൺ ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ തന്നെങ്കിലും ഇവരങ്ങോട്ട് പോയില്ല അല്ലെ അവസാനം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നു സോറി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് വരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് വരുന്ന നാൽപ്പത്തി ഏഴില് അതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായ സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ വരുന്നു അല്ലെ സേലത്തെ മാമ്പഴം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരാടാ പി എസ് സിയുടെ എൽ ജി എസ് എന്ന ചോദ്യം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൽ ജി എസ് നിലവാരമുള്ള ചോദ്യമാണ് സേലത്തെ മാമ്പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനല്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ആരാടാ സേലത്തെ മാമ്പഴം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ അല്ലെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരാണ് സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ ഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പോകുമ്പോൾ ആ പദവി കൊടുക്കുന്ന രാജഗോപാൽ ആചാരിക്കാണ് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ആര് ആരടാ നമ്മുടെ സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ അവിടെ വരെയാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ എത്ര ആളെ പഠിച്ചു റീഡിങ് ഇറുവിനി വെല്ലിങ്ടൺ അല്ലെ ലില്ലിന്ദുഗോ ദെൻ വേവല് ദെൻ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ദെൻ സി രാജഗോപാൽ ആചാര്യ ഏഴ് പേര് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ ഏഴ് പേരെ കുറിച്ചൊരു ഷോട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇതുപോലെ കാനിങ് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീട് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മേയോ പഠിക്കണം മേയോ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയാം കേട്ടോ മേയോ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കേസൺ ആണ് അതല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനിടയിൽ ലിട്ടണൊക്കെ വരുന്നത് ദുഷ്ടനായ ലിട്ടണ പറയണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ കേസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം ആളുകളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക പിന്നെ ഡഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ആളുകൾ റിപ്പണി വരുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ജനകീയനായ വ്യക്തിയായ റിപ്പണെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് നൂറോളം പോയിന്റുകൾ ആകെ മൊത്തം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഏരിയ സെറ്റാണ് അതല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് നശിക്കും അപ്പൊ മെയിൻ എക്സാമിന് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഡീറ്റെയിൽ എടുത്ത് പഠിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കോഡൊക്കെ അപ്പം പോരെ അപ്പം മതി കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്ക് സൈമൺ കമ്മീഷൻ സൈമൺ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ വിടേണ്ട ഏരിയ അല്ല ഇന്നും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചോളേ ഞാൻ ഈ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാര്യമാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല സമയമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു തുടക്കക്കാരെ പഠിക്കണ്ട നോക്കൂ ഇരുപത്തി എട്ടില് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആ കഥകളിലേക്ക് പോകാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിള്ളേരെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ച കോഡാണ് ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ഇരുപതോളം കാര്യങ്ങൾ കഥയാക്കി പഠിക്കാം അത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ കോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇരുപത്തി എട്ടില് സൈമൺ കമ്മീഷൻ വന്നു എവിടെ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരി ഐ എൻ സി സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത് കൊണ്ട് ഐ എൻ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് നോക്കൂ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എം എ അൻസാരിയാണ് മറന്നു പോകണ്ട എം എ അൻസാരിയാണ് മദ്രാസിലാണ് ഐ എൻ സി സമ്മേളനം എവിടെയാണ് മദ്രാസിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ നിയമിക്കുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് സൈമൺ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകരിച്ചു ഏഴ് അംഗങ്ങൾ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ രൂപീകരിച്ചു ഏഴ് അംഗങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഏഴില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ട് വർഷം ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നു എത്ര അംഗങ്ങൾ ഏഴ് അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എന്ന് എന്ത് രസായിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എൽ ജി എസ് കാർ പഠിക്കേണ
ഏറ്റവും പ്രധാന കമ്മിറ്റിയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം നിങ്ങളോട് ചോദ്യത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്തായാലും ഒരു എഴുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കിട്ടും ബാക്കി ഒരു മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് സാദുള്ള അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ മുൻഷി അംബേദ്കർ അമ്മ അംബേദ്കർ മുൻഷി മുഹമ്മദ് സാദുള്ള അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ദൻ ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ അപ്പൊ മുഴുവൻ പേര് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗോപാലസ്വാമി എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്ത്താൻ ടി പി കെയ്ത്താൻ ആണ് ഡി പി കെയ്ത്താൻ അപ്പൊ ഇത്രയും ഏഴ് പേരാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരൊക്കെയാടാ മുൻഷി ബി ആർ അംബേദ്കർ മുഹമ്മദ് സാദുള്ള ആ അടുത്ത കൂടെ ഷിഫയുടെ നിങ്ങൾ നല്ല കൂടെ കമ്മിറ്റി ചെയ്തോ ഞാൻ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്റെ കൂടെ അല്ല പറഞ്ഞേ ഡി പി നോക്കി ഉണ്ടോ നല്ല രസമുള്ള കൂടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നോക്കി ഇങ്ങനത്തെ കൂടുകളിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പേര് പഠിക്കില്ല എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പടി കടന്നു ചോദിക്കും ഇത് മെയിൻ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി പോലുള്ള എക്സാമിന് ബി എൽ മിത്തർ മിച്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് ജി കെ പഠിക്കാൻ മിച്ചർ വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ മിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിത്തർ ആട്ടോ മിത്തർ മിത്തർ ബി എൽ മിത്തർ ആണ് മിച്ചർ അവിടെ ഈ മിത്തറിന് പകരം വന്നത് എൻ മാധവറാവുവും കേത്താന് പകരം കൃഷ്ണമാചാര്യ ഏത് വി ടി എല്ല ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി നമ്മളെ ട്രെയിനിൽ കയറുന്ന ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരി കേട്ടോ അപ്പൊ ടി ടി ആണ് കേത്താന് പകരം വന്നു ഇവ രണ്ടുപേരും അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് പകരം ആളുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ മിത്തറിന് പകരം ആര് വന്നു മാധവറാവു വന്നു കേത്താന് പകരം ടി ടി കൃഷ്ണമാചാര്യ വന്നു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഈ പറയുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഏഴ് അല്ലെ രണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് രണ്ട് വർഷം ഏഴ് അല്ലട ആണോ അയക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈമൺ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ അവിടെയാണ് വൈറ്റ് മെൻ കമ്മീഷൻ ചോദിക്കും വൈറ്റ് മെൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു എൽ ജി എസ് ചോദ്യമാണ് ഏത് കമ്മീഷനാണ് ഈ ഏഴാളും എന്തായിരുന്നു വെള്ളക്കാരാ ഇംഗ്ലീഷുകാരാ അല്ലെ സൈമൺ ഗോ ബാക്ക് യൂസഫ് മേറയുടെ ഡയലോഗാ അപ്പൊ സൈമൺ ഗോ ബാക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അങ്ങനെ വൈറ്റ് മെൻ വെള്ളക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെ എടാ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ വരിക എന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ചങ്ങാതി മരീനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് ഈ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലമന്റ് ആറ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്ന പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലി ആയിരുന്നു ആറ്റിയുടെ അവിടെ പ്രഖ്യാപനം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ നെഹ്റു ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ആറ്റ്ലി ആയിരുന്നു ആറ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഈ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അംഗമായിരുന്ന ഏഴ് പേരിൽ ഒരാൾ ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കൂ സൈമൺ കമ്മീഷൻ വരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടിൽ വരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വൈറ്റ് മെൻ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധത്തെ തുറന്ന് അവിടെ വലിയ രൂപത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ധീരദേശാഭിമാനി അല്ലെ പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാല ലജ്പത് റായ് ചവിട്ടിക്കൂട്ടുകൾ അല്ലെ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടായാളെ പേര് എൽ ജി എസിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ആരായിരുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇതിനെ നടന്ന സമരത്തിൽ ലാത്തി ചാർജിൽ ലാല ലജ്പത് റായയെ അടിച്ചു നിരത്തിയാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാൻഡേഴ്സൺ ആണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കും അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ സാൻഡേഴ്സൺ ഒക്കെ പഠിക്കും സൈമൺ സാൻഡേഴ്സൺ സൈമൺ സാൻഡേഴ്സൺ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ അങ്ങനെ ആകുമ്പം ജാലിയൻ വലാബാഗിലേക്ക് പോകണം ജാലിയൻ വലാബാഗിൽ ഒപ്പിട്ടതാരാണ് അവിടെ സോറി ഒപ്പിട്ടതല്ല ഉത്തരവ് വിട്ടത് അവിടെയുണ്ട് ഒരു ചങ്ങാതി ജനറൽ ഡയറാണ് വെടിവെച്ച ആ സൈ ഓഫീസർ സൈന്യാധിപൻ അവിടെ ഓർഡർ ഇട്ടത് മൈക്കിലൂടെ ഓർഡർ ഇട്ടു ഓർഡർ ഇട്ടത് മൈക്കിൾ ഓ ഡയർ അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ റെജിനാൾഡ് ഡയർ ആണ് വെടിവെച്ച പോലീസുകാർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോവും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കണം മക്കളെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ സാൻഡേഴ്സൺ അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത്
ഇറ്റാലിയൻ വലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അതിനെ ഇളക്കിയിരിക്കുന്നു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണ് പ്ലാസ് യുദ്ധം ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അല്ലെ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇങ്ങനെ അരച്ചു കളിക്കും കൂടെ പഠിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ സിറാജ് ധോളയെ അടിച്ചമർത്തി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മിർജാഫറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ കുറുക്കനാണ് മിർജാഫർ ആ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് അത് ഒരു ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക അതിന് വലിയൊരു വിഘാതം ഉണ്ടായത് ഈ നമ്മുടെ ജാലിയം വാലാബാഗാണ് കാരണം ഗാന്ധിജി പാവം അല്ലെ മൂപ്പര് രാമരാമ പാടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി നിസ്സഹകരണത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം നടത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചമ്പാരൻ വരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഹമ്മദാബാദ് മില്ല് സമരം വരുന്നു അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ഇങ്ങനെ സമരം നടത്തി ഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്ന വേളയിലാണ് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൾ വരുന്നത് അതെന്തിന് വന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം റൗലറ്റ് ആക്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്താണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് അല്ലെ കരി നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ആരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയി അല്ലെങ്കിൽ ജാലിയൻ വാലാബ് സമയത്ത് ആരായിരുന്നു വൈസ് റോയി ചോദിക്കും വൈസ് റോയിമാര് ചെംസ് ഫോർഡ് അതെങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണോ വേണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് മൊണ്ടേഗു ചെംസ് ഫോർഡ് ഭരണ പരിഷ്കാരം അപ്പൊ പത്തൊൻപതിലാണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് പത്തൊൻപതിലാണ് ജാലിയം വാലാബാഗ് അല്ലെ പത്തൊൻപതിലാണ് പൗരസമത്വവാദ പ്രക്ഷോഭം കേരളത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതാണ് മക്കളെ എന്ത് പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് എന്താണ് ബഹുമതികൾ നിർത്തലാക്കുക പതിനേഴ് എന്താണ് അയുത്ത നിർമാർജനം പതിനാറ് എന്താണ് അവസര സമത്വം പതിനഞ്ച് എന്താണ് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ഭാഷ ലിംഗ ഭേദമന്യ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് പതിനാല് എന്താണ് നിയമത്തിനു മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ പോവണം പതിമൂന്ന് എന്താണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആണ് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് മൗലികാവകാശം കൂടെ നിർവചനമാണ് ഇപ്പൊ ഭരണഘടന പഠിച്ചേ അല്ലെ ഭരണഘടന പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഭരണഘടനയിൽ പത്തൊൻപതാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളാണ് ആറ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അല്ലെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുന്നുണ്ട് ആ കോടോർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയും പിന്നെ നമ്മളൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കും സംഘടന ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ആ സംഘടന സഞ്ചരിക്കും സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോടാക്കി പഠിച്ച ഒരു കഥ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ആ കഥ ആലോചിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ കഥ ആലോചിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ആറ് പൗര സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കഥയ്ക്ക് പഠിക്കണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങോട്ട് വാ പത്തൊൻപതില് റൗലറ്റ് ആക്ട് പത്തൊൻപതില് റൗലറ്റ് ആക്ട് റൗലറ്റ് ആക്ട് പത്തൊൻപതില് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് പത്തൊൻപത് അപ്പൊ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്ക് എസ് സി ആർ ടിക്ക് അകത്തുള്ളതാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം പ്ലാസി യുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് അടിത്തറ പാകിയെങ്കിൽ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല അതിനെ ഇളക്കിയിരിക്കുന്നു ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഗാന്ധിജി ആ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഇട്ട മൈക്കിൾ ഓർഡർ മൈക്കിളൂടെ ഓർഡർ ഇട്ടു അല്ലെ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് ഉദ്ധം സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ആണോ ഡോ വേ സെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെ പോരാടിയ ലാലാ ലജ്പുത്രയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ സാൻഡേഴ്സിനെ വധിച്ചത് ഭഗത് സിംഗ് രാജ്ഗുരു സുഖദേവ് ആണ് സെറ്റ് ആണോ ഡാ സെറ്റ് ആണോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം നമ്മളെ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് പറഞ്ഞേ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് പഠിച്ചവർക്കേ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാത്തവര് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയണ്ട ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കേൾക്കാത്തവർ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പാടായിരിക്കും കോഡ് വേണമല്ലേ എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങളത് പറയും കോഡ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോഡ് ഒരു കഥ പറയാം അതൊരു പറഞ്ഞ നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്റെ സൗണ്ട് പോയി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഓഫ്ലൈനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു നല്ല സ
എന്താക്കുന്നു നിയമിക്കുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടിൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ വരികയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതാ ഒരു കപ്പൽ വരികയാണ് കപ്പൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അപ്പൊ സൈമണും സംഘവും സൈമൺ ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി കൂട്ടേക്ക് സൈമൺ ഒരു കപ്പലിൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരു കപ്പലുണ്ട് ആ കപ്പൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നിന്നു സൈമൺ ഇറങ്ങുന്നു സൈമൺ ചാടി ഇറങ്ങുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ബിസിയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ബിസിയാണ് അദ്ദേഹം ചാടി ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം ഓടി വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ അപ്പൊ ഈ ഗുരു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്രം വായിക്കുകയാണ് പത്രം വായിക്കുകയാണ് പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രം കേതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ മനോരമയാണ് അവിടെ നെഹ്റുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു സൈമൺ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കുന്നു ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാണ് വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം ചെകുവേരോടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കിടന്നോട്ടെ ചെകുവേരോട് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ആളെ മനസ്സിലായോ ഈ പയ്യനെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പയ്യനെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ പയ്യനെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ പയ്യനെയാണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ചെകുവേരോട് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അപ്പോ ഈ ബിസി ആയിട്ട് വരിക അദ്ദേഹം വളരെ ബിസി ആയിട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹം കപ്പൽ ഇറങ്ങുന്നു അര സൈമൺ എന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഗുരുവിന് അടുത്ത് പോയി പാവം ഗുരു ഗുരുവിന് ഈ ചെകുവേരൻ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അല്ലെ ഗുരു പാവം നമ്മുടെ നാട് കൂടി കളിക്കുക അപ്പൊ ചെകുവേര ഈ പയ്യനെ ഏത് പയ്യൻ ഗുരു അറിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്ത പാതി എടുക്കാത്ത പാതി നോക്കണേ അപ്പോ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഗുരുവിനെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചങ്ങാതി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചങ്ങാതി ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വെറുതെ വെറുതെ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിലിരിക്കുകയാണ് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് വെറുതെ ഒരു കുമാർ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന് സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആരാ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കുമാരൻ ഒരു ഒരു വികത കുമാരനായിക്കോട്ടെ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്ന് സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പെൻസിലിൽ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ആരാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇതിനെ കാണിച്ച് ഈ പയ്യന് അപ്പൊ ഗുരു അറിയില്ല അവരെ എടുത്ത പാതി എടുക്കാതെ പാതി ഒറ്റ അടിയാണ് ഇയാളെ കയ്യിൽ ഒരു ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടായി ഒറ്റ അടിയാണ് ഗുരുവിന്റെ തലക്ക് എടാ ദേവ് ചെയ്ത് ഗുരുദേവനെ അപമാനിക്കാൻ പറയല്ല നിങ്ങൾ ആരും ഇത് വേറെ ഒരു പറയല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്ന കോഡാണ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഒറ്റ അടി ഗുരുദേവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു മണ്ടയ്ക്ക് ഗുരുദേവൻ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ രാമാ 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 എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ വിഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ആ തൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഏ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ കഥ ഇതിപ്പോ നമ്മള് പല കഥകൾ ഒരു എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാം മാഷ് പറഞ്ഞ കഥ ഞാൻ എന്റെ ദേഹത്തും ഓരോരുത്തരും മാറ്റിയാണ് ബാലശ്ശേരി എന്നൊരു സ്ഥാപനം എന്ന് കോഴിക്കോടെല്ലാം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എടുക്കാൻ വന്നൊരു മാഷ് അന്ന് പറഞ്ഞ കഥ നമ്മളേതായ രൂപത്തിൽ മാറുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ചില വർഷങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് മറന്നു പോയതാണ് ഓർമ്മപ്പോഷം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് തൽക്കാലം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ കഥ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ അതെന്നെ രജീഷേ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സൈമൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈമൺ എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ചങ്ങാതി ഒരു കപ്പലിൽ വരുന്നു അദ്ദേഹം കൊച്ചി തുറമുഖത്തേക്ക് വരുന്നു ഇറങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ബിസി 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 ആയിട്ട് ഓടി വരുന്നു ഓടി വന്നിട്ട് ഓടണ്ട എങ്ങനെ വന്നോട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഓടൽ കൂടല്ല അദ്ദേഹം ബിസി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ലാ 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 എന്ന പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കണോ ലാ ലാ ലജ്പത്ര നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടുകല്ലോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിയില്ല കേട്ടോ ലാല ലജ്പത്ര എന്നോട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓടി വന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മനോരമ ദിനപത്രം വായിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പാവം അല്ലെ അപ്പയാണ് തൊട്ടടുത്ത് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ആരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വികതകുമാരൻ വെറുതെ വെറുതെ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെറുതെ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വികതകുമാരൻ വെറുതെ അങ്ങനെ ഇത് വെക്കണേ വെറുതെ അല്ല വെറുതെ വെറുതെ ബർ 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 തോളി സത്യാഗ്രഹം അല്ലെ വികതകുമാരൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും ഉപര് സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യുക അല്
കൊച്ചി മേജർ തുറമുഖമായത് മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പി വൈക്കാണ് കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് അത് അറുപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് കൂടുന്നു നമുക്ക് കൂടുന്നു ഡബിൾ ആവുന്നു ഡബിൾ അല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ അത് അറുപത്തിനാല് ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചേ കൊച്ചി തുറമുഖം എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് എന്നാൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് മാറിയത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് ചോദിക്കും ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അവിടെയാണ് അറബിക്കടലിലെ റാണി എന്ന ഡയലോഗ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു അല്ലെ അന്ന് കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായിരുന്നു ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി അല്ലെ ഓർമ്മയില്ലേ അറബിക്കടലിലെ റാണി എന്ന് കൊച്ചി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി ആയിരുന്നു തൃശൂരിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി അറബിക്കടൽ റാണി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെന്താകുന്നു ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കൊച്ചി തുറമുഖം മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി മുപ്പത്തി ആറ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തി എട്ടില് നമ്മളെ മലയാള മനോരമ പത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം അല്ലെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഏത് നെഹ്റു ഏത് നെഹ്റു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് അവിടെ മനോരമ പത്രത്തില് ഈ പറയുന്ന നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാണ് ഗുരു ആ ഗുരുവിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ആരുണ്ട് ഒരു സംസാരിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്യാണ് വെറുതെ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം അല്ലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് വികതകുമാരൻ മലയാള രാജ്യത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രം ഏതാണ് ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വികതകുമാരനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ തിയേറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വികതകുമാരനാണ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബി സി ആയിട്ട് വരുന്നു ബി സി സി ഐ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബി സി സി ഐ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അവിടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പിക്ചർ വരിക്കുകയാണ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ പഠിക്കണോ സയൻസിൽ വരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയാലോ എന്ത് ഈ പറയുന്ന പെൻസിലിൻ പെൻസിൽ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കപ്പൽ വരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി തുറമുഖം നിലവിൽ വന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ഇല്ലട കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ കേട്ടോ റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ പേരുകളൊന്നും മാറിപ്പോട്ട എഡ്വിൻ ലൂട്ടിൻസ് ആരാണ് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് തെറ്റിപ്പോട്ട കേട്ടോ ഓരോരോ ശില്പികളാണ് ഓക്കെ ഇത് റോബർട്ട് ബ്രിസ്റ്റോ കൊച്ചി തുറമുഖം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് വരുന്നു ബി സി ആയിട്ട് വരുന്നു ബി സി സി ഐ വരുന്നു അദ്ദേഹം സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആരുടെ അടുത്ത് വരുന്നു നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഇപ്പൊ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു പെൻസിലിൻ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് കണ്ടെത്തിയത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഈ വരച്ചതാരാണ് ചെകുവേര ചെകുവേര ജനിച്ചതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നോട്ടിൽ വെച്ചോ പഠിക്കാൻ കോടാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ച് തന്നെ ചെകുവേരെ കുറിച്ച് ബി എസ് സി മുമ്പ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ചെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെകുവേര ജനിച്ചത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അത് വെറുതെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പയ്യനെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പയ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ കാരണം പയ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനം അല്ലെ നമ്മൾ അഖില കേരള രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഏ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ പഠിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനം ഏത് നെഹ്റു നമ്മുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പയ്യന്നൂർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോടാ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാണ് ഏത് വർഷം ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ പയ്യനെ ഓർമ്മയുണ്ടോന്നാ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടില് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇരുപത്തിയെട്ടില് ശേഷം ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിട്ട് മകൻ നെഹ്റു വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടില് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അച്ഛനാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ മകനാണ് അപ്പൊ
ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും പറ്റണം അങ്ങനെ മണിക്കൂർ കൂടുതലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഈ കമ്പനി ഷോട്ട് ഉപകാരപ്പെടുക അപ്പൊ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണാത്തോണ്ടുള്ള വിഷയമാണ് എനിക്ക് എന്നാലും ഞാൻ പരമാവധി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് പറഞ്ഞതൊക്കെ സമയത്തിന് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ കോഡ് കിട്ടിയോ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കോഡ് ആക്കിയ മതി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ആക്കുമ്പോൾ തീർക്കട്ടോ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഐ എൻ സി വരുന്നുണ്ട് നവോത്ഥാനം വരുന്നുണ്ട് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് എടാ ഇതിനകത്തെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലെ അത്ര പ്രയാസമുള്ള പരീക്ഷ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് നല്ല ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ട്രാക്കിൽ ഒരു ശരാശരി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആ രൂപത്തിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഏത് ലെവലിൽ പരീക്ഷ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും 